ஹலோ விவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் ஸ்மாகிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸ்மாகிங்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம துணியை சுருக்கி அதில் எம்ப்ராய்டரி போடுறது தான் ஸ்மாகிங் இதில் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது இதில் நிறைய எம்ப்ராய்டரி பண்ணலாம் இதை வந்து எம் ஸ்மாகிங் பண்ணி குழந்தைங்களோட ஃப்ராக் ஸ்லீவ்ஸ்லாம் வச்சோம்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இப்போ இது எப்படி நம்ம ஸ்மாகிங் போடுறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இது வரைக்கும் இந்த சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் ஸ்மாகிங்க்கு முதல்ல ரன்னிங் ஸ்விட்ச் போடுறதுக்கு நம்ம மார்க் பண்ணணும் அந்த மார்க்கிங் நீங்கள் ஒவ்வொரு முறையும் விற்கும் பொழுது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் வேஸ்ட்டாகும் ஒரு சில டைம் வந்து மேல் லைன்ஸ் வந்து கரெக்டாகவும் கீழ் லைன்ஸ் கொஞ்சம் கோணலாகவும் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஸ்மாகிங் கொஞ்சம் தவறுதலாக வரும் அதனால் சாப்பா மெத்தட் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது நீங்கள் ஒரு ஒரு முறை நீங்கள் வந்து சாப்பா மெத்தட் நீங்கள் போட்டு வச்சுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்போ தேவைப்படுதோ நீங்கள் அப்போ சாப்பா அடித்து நீங்கள் ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டு ஸ்மாகிங் பண்ணிடலாம் இப்போ இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு சின்ன கிளாஸ் ஷீட் தான் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பெருசாக எடுத்து கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த கிளாஸ் ஷீட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரூல்டு ஷீட் எடுத்துக்கோங்க இந்த ஷீட்டுக்கு மேலே இந்த கிளாஸ் ஷீட்டை வச்சுருங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவு கரைத்து இதில் நீங்கள் பெண்ணில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு இந்த லைன்ஸை முதல்ல மார்க் பண்ணிடணும் இப்போ ஸ்கேல் வச்சு கரெக்டாக அந்த மார்க்கில் மட்டும் இப்படி வச்சு மார்க் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த லைன்ஸ் குறுக்கால் போட்டுட்டோம் இல்லையா இப்போ நீட்டு வாட்டத்தில் எப்படி போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேல் வச்சுடுங்க ஸ்கேல் வச்சுட்டு அரை சென்டிமீட்டர் பாருங்கள் இப்படி வச்சுட்டு கரெக்டாக அரை சென்டிமீட்டர் மட்டும் இப்படி மார்க் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டாட்ஸ் வச்சுருங்க அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி ஒவ்வொரு முறையும் நம்ம ஸ்மாகிங் பண்ணும் பொழுது நம்ம கிளாத்தில் வச்சு பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியாது அதனால் இது மாதிரி சாப்பா மெத்தட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது மாதிரி அரை சென்டிமீட்டர் அரை சென்டிமீட்டருக்கு வந்து நீங்கள் முதல்ல மார்க் பண்ணிவிடுங்க இது மாதிரி ஃபுல்லாக நம்ம கட்டங்கள் போட்டு முடிச்சிட்டோம் நான் சின்ன சைஸ் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம போட்டிருக்கோம் இல்லையா இதை சுருக்கும் பொழுது இதில் மூணில் ஒரு பங்கு தான் நமக்கு அந்த எம்ப்ராய்டரி வரும் ஏன்னா இப்போ இந்த கட் கட்டத்தோட கேப் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது துணியில் உங்களுக்கு உள்பக்கமாக போயிடும் அதனால் நம்ம போடுறதை விட ஒரு மூணு மடங்கு கம்மியாக தான் உங்களுக்கு அந்த இது கிடைக்கும் அதனால் நீங்கள் வந்து சாப்பாக்கு போடும்பொழுது கொஞ்சம் லாங்காக போட்டுக்கோங்க நான் வீடியோக்காக உங்களுக்கு சின்னதாக போட்டு காமிச்சிருக்கேன் அது மாதிரி லென்த்தும் நீங்கள் பெருசாக வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் மட்டும் நீங்கள் இது மாதிரி ரெடி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் லைஃப் லாங் வந்து என்ன ஸ்மாகிங் பண்ணுறதா இருந்தாலும் ஒரே பேப்பர் கூட நீங்கள் வச்சு பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது கீழே ஒரு கிளாத்தோ இல்லை பில்லோவோ வச்சுருங்க வச்சுட்டு இந்த ஜாயிண்ட் வருது தெரியுங்களா அது பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ஜாயிண்ட் வருது பார்த்தீங்களா இதில் மட்டும் நம்ம வந்து குண்டுசியால் குத்திக்க போகிறோம் ஒவ்வொரு ஜாயிண்ட்லேயுமே வேறு எங்கும் கிடையாது அந்த ஜாயிண்ட்டில் மட்டும் இப்போ குண்டூசியால் நம்ம குத்திக்கலாம் குத்திக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இது மாதிரி கீழே ஒரு கிளாத்தோ இல்லைனா பில்லோவோ வச்சுட்டு நீங்கள் குத்துனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோலெல்லாம் நமக்கு கரெக்டாக நீட்டாக வரும் இப்போ இதை நம்ம ஹோல் பண்ணிடலாம் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம ஹோல்ஸ் குத்திட்டோம் இப்போ இதுக்கு நம்ம சாப்பா போடுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஞ்சமாக பேப்பர் எடுத்து அதை இது மாதிரி கொளுத்தி இதில் போட்டு வச்சுருக்கேன் இந்த கைகளால் இப்படி நல்லா நொறுக்கிடலாம் இப்போ இதில் கொஞ்சமாக கேரசன் ஊற்றிக்கலாம் இதை ஒரு ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் ஊற விட்டுடுவோம் இப்போ ஏன் நம்ம பேப்பர் நம்ம இது பண்ணுறோன்னா நம்ம கரித்தூள் கூட போடலாம் ஆனால் கரித்தூள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட்டில் வந்து உங்களுக்கு கலர் அப்படியே மாறிடும் இப்போ இதுவே பேப்பராக இருந்தால் உங்களுக்கு மாறாது நான் இன்றைக்கி வந்து லைட் கலர் கிளாத்தில் தான் வந்து போட போகிறேன் அதனால தான் பிளாக் கலர் எடுத்திருக்கேன் இல்லைனா வந்து ஃபேஸ்டா ஃப்ளாரிஸோ இல்லைனா வந்து சாக் பவுடர் கூட தான் நான் கரசன் கலந்துருப்பேன் போன முறை நான் உங்களுக்கு வந்து தண்ணியில் கலந்து தான் பண்ணேன் இன்னைக்கு கரசன் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு இது மாதிரி ஸ்பான் சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இதோடு இதை நல்லா இப்படி தேய்க்கணும்
அந்த பேப்பர்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா நல்லா இப்படி மேர்ச் பண்ணுற மாதிரி நல்லா பண்ணிட்டீங்க நல்லா புழிஞ்சிடுங்க பாருங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கலசினோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போது நம்ம மெயின் கிளாத்தில் போடுறதுக்கு முன்ன வேறு ஏதாவது ஒரு ரஃப் கிளாத்தில் இதை நம்ம முதல்ல சாப் அடிச்சுட்டு நம்ம கரெக்டாக விழுதான்னு செக் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறமா தான் மெயின் கிளாத்தில் போட போகிறோம் இந்த கிளாத்தில் இதை வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்பான்ஜ்லேருந்து இந்த கலசினை நல்லா புழிஞ்சிட்டேன் ஏன்னா நான் இங்கே ரொம்ப கலசினோடு எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு துணியில் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் அதனால் நல்லா புழிஞ்சிடுங்க புழிஞ்சிட்டு ஏன் முதல்ல நம்ம இதில் ட்ரையல் பார்க்கணும்னா சப்போஸ் நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல குத்தாமல் அந்த ஊசியில் குத்தாமல் விட்டுருந்தோன்னா நமக்கு தெரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் அதை சரி பண்ணிவிட்டு நம்ம மெயின் கிளாத்தில் இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் அடிச்சுட்டேன் இப்போ இதை எடுக்கிறேன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக வந்துடும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரே ஒரு முறை டைம் செலவு பண்ணி நீங்கள் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த லைன்ஸ் நம்ம எப்போ வேணால் போட்டு தாம் பார்த்துக்கலாம் ஜூமில் காட்டுங்க பாருங்கள் ஒரு லைன்ஸுக்கு நேராக லைட் கரெக்டாக இருக்குது பாருங்கள் மாறவே மாறாது இப்போ இதில் கரெக்டாக வந்துச்சுல இப்போ நம்ம மெயின் பீஸில் சாப்பாக போட்டுடுவோம் மெயின் கிளாத்தில் சென்டரில் இப்படி வச்சிடணும் வச்சுட்டு சொன்ன மாதிரி நல்லா கரசனை நல்லா பிழிஞ்சிடுங்க பிழிஞ்சிட்டு இப்போ இதில் நம்ம சாப்பாக போடும்போது கீழே விழுறது நமக்கு தெரியும் அந்த பாருங்கள் டாட்ஸ் டாட்ஸாக தெரியுது பார்த்தீங்களா அது மாதிரி தெரியும் ஃபுல்லாக போட்டுட்டோம் இப்போ இதை எடுத்துக்கலாம் எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி கிடைக்கும் இது மாதிரி போட்டதுக்கப்புறமா இந்த பேப்பர் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை வந்து க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க நமக்கு தேவையான டைமில் வேணும் எடுக்கணும் இல்லையா அப்போ வந்து இதை நல்லா நாலா பார்க்கமோ சுத்தமாக க்ளீன் பண்ணி நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் நீங்கள் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சுக்கலாம் தேவைப்படும் போது நம்ம எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஏன்னா நீங்கள் தையல் எம்ப்ராய்டரி போடும்பொழுது இது மாதிரி சாப்பாலாம் உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக எப்போவுமே இருக்கணும் டக்குன்னு எடுத்தோமா போட்டோமான்னு இருக்கும் அப்போ ரொம்ப யூஸாக இருக்கும் இது மாதிரி பாக்ஸில் நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு எப்படி லர்னிங் ஸ்டிச் போடணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கை ஊசி நூல் எடுத்துக்கோங்க இதில் நான் ரெட்டப்பட்டையாக நூல் போட்டிருக்கேன் முடித்து போட்டுட்டேன் இதுக்கு முடித்து கீழ் பக்கம் வராது மேல் பக்கமே தான் வரும் இந்த பாருங்கள் இதில் இந்த புள்ளி இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த புள்ளியை இப்படி குத்தி நம்ம எடுக்க போகிறோம் முடி வந்து மேல் பக்கமாகவே தான் இருக்கும் அதே மாதிரி அடுத்த புள்ளியில் இது மாதிரி புள்ளியை மட்டும் இப்படி குத்தி எடுங்க இந்த ரன்னி நீங்கள் கரெக்டாக போட்டுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்மாகிங் ரொம்ப ஈஸியாக வரும் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஃப்ரேம் இல்லைன்னா எப்படி கை பிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா அதே மாதிரி கை பிடிச்சிக்கோங்க இந்த புள்ளியை மட்டும் இப்படி குத்தி இப்படி எடுக்கிற மாதிரி ரெண்டு மூணு புள்ளியை சேர்த்து கூட நீங்கள் இப்படி எடுக்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மாகிங்க்குன்னு தனியாக மிஷின்ஸ் கூட இருக்குது எலாஸ்டிக்கில் கூட போட்டு வரும் அது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு பிரிஞ்சிடும் எப்பவுமே நம்ம கையில் பண்ணுற ஒர்க் வந்து எப்பவுமே பர்மனண்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது மாதிரி ரன்னிங் தையல் போட்டுட்டு வர்றது ஃபஸ்ட்டு ஒரு லைன் போட்டிருக்கேன் இங்கே நாட் போடக்கூடாது ஒரு ஒன் இன்ச் இருக்கிற மாதிரி த்ரெட் விட்டுட்டு கட் பண்ணிவிடுங்க இதே மாதிரி எல்லா லைன்ஸ்லேயுமே நம்ம வந்து ரன்னிங் ஸ்டிச் போடணும் ஃபுல்லாக ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டாச்சு இப்போ இதில் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இந்த மூ ஃபஸ்ட்டு இந்த மூணு லைன்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த மூணு லைன்ஸை சுருக்கணும் கரெக்டாக இப்படி ஒரே ஈவனாக எழுத்துக்கோங்க இப்படி இழுத்துட்டு பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வந்துடுது இல்லையா இப்போது இந்த மூணு நூலை இப்படி நாட் போட்டுடுங்க இப்படி வச்சுட்டு நாட் இப்படி போட்டுக்கணும் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு மூணு லைன் இல்லையா இப்போ அடுத்த மூணு லைனை திரும்பவும் இது மாதிரி சுருக்கணும் பாருங்கள் சுருக்கும் பொழுது கரெக்டாக ஈவனாக வருது பாருங்கள் அதை நம்ம சாப்பை போட்டதுனால தான் இவ்வளோ ஈவனாக வருது இப்போ இதையும் நாட் போட்டுக்கலாம் மொத்தம் நம்ம ஒம்பது லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம் மூணு மூணாக பிரித்து இது பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த மூணு லைனையும் இதே மாதிரி சுருக்கிட போகிறோம் சுருக்கிட்டு 
இதையும் இப்படி நாட் போட்டுருவோம் இப்போ இந்த நாட் போடுறோம் பார்த்திங்களா இது வந்து பேக் சைடு இப்போது ஃப்ரண்டில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா இதை அப்படியே திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு இதுதான் முக்கியமான விஷயம் இதை பார்த்துக்கோங்க இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா செட் பண்ணுறது செட் பண்ணுறது எப்படின்னா உங்களோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் எப்படி வச்சுருக்கோங்க ரைட் ஹேண்ட் இருக்கு இல்லையா அது அதை பாருங்கள் இப்படி 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 செட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்துடும் இந்த பாருங்கள் இப்படி இப்படி இது பண்ணும்பொழுது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் லைன் வந்து அப்படியே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்க லைன் வந்து லாஸ்ட் இருக்கும் அப்படியே ஈவனாக கரெக்டாக வரும் இது மாதிரி லைன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஈவனாக வரும் இது மாதிரி சுருக்கி முடித்ததுக்கப்புறமா இதில் எப்படி எம்ப்ராய்டரி போடுறதுன்னு பார்த்திங்கன்னா எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டில் மூணு த்ரெட் இருக்க மாதிரி நான் எடுத்திருக்கேன் எம்ப்ராய்டரி த்ரெட்டில் ஆறு ஸ்கின் இருக்கும் இல்லையா அதில் மூணு ஸ்கின் எடுத்திருக்கேன் நாட் போட்டுட்டேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கீழேருந்து ஊசியை மேலே எடுத்துக்கிறோம் இதுவாக ஸ்மாகிங்கோட ஃபஸ்ட்டு தையல் ரொம்ப ஈஸியான தையல் இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃப்ளீட்ஸில் நம்ம எடுத்துருக்கோம் இல்லையா அடுத்த ஃப்ளீட்ஸில் இதை எப்படி குத்தி இப்படி எடுக்கிறோம் பாருங்கள் இப்படி ஒவ்வொரு ஃப்ளீட்ஸாகவே நம்ம இப்படி இதில் முக்கியமான விஷயம் கவனிச்சிங்கன்னா ஊசி மேலே வர மாதிரியும் நூல் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரியும் வருது ஃபஸ்ட்டு தையல் இதுதான் ஊசி மேலே இருக்கிற மாதிரி வரும் தையல் நூல் வந்து கீழே இருக்கிற மாதிரி வரும் இதை நீங்கள் எவ்வளோ வேணாலும் டைட்டாக போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு சுருக்கத்துலேயும் அது அது இது பாருங்கள் இந்த ஒரு சுருக்கம் வருது இல்லையா உங்களுக்கு ஒன்றும் இதை பாருங்கள் வருது இல்லையா இதை வந்து இந்த ஃப்ளீட்ஸை எப்படி இதே மாதிரி இந்த லைன்ஸ் ஃபுல்லாகவும் நம்ம போட போகிறோம் கீழே இறக்கி முடி போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ எல்லா லைன்ஸ்லுமே வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு போட போகிறேன் அப்போ தான் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இப்போ இது கீழே இறக்கிட்டு துணியில் ஊசியை குத்தி முடி போடுங்க ஏன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக நாட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது பிரிஞ்சு வர்றதுக்கான நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது அதுவும் இல்லாமல் நான் கிளாத் வந்து ரொம்ப மெலிசான கிளாத் எடுத்துருக்கேன் இல்லையா அதனால் தனியாக முடி போடக்கூடாது துணியில் குத்தி முடி போடணும் இப்போ அடுத்த லைனும் உங்களுக்கு திரும்பவும் சொல்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இப்படி வச்சுக்கோங்க பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி லைன்ஸ் தனித்தனியாக தெரியுது இல்லையா இப்போ ஊசியை கீழேருந்து மேலே எடுத்துடுறோம் எடுத்ததுக்கப்புறமா அதை பாருங்கள் ஊசி மேல் பக்கம் வர மாதிரி இந்த ஒவ்வொரு தனித்தனியாக வருது பார்த்திங்களா இப்போ இந்த ஃப்ளீட்ஸில் எடுத்துருக்கேன் இப்போ அடுத்த ஃப்ளீட்ஸில் குத்தி எடுக்கிறேன் இப்போ அதுக்கடுத்து இப்போ வந்து இந்த ஊசி தான் உங்களுக்கு தள்ளி வருது கையாலெல்லாம் நீங்கள் இது பண்ண முடியாது இப்போ பாருங்கள் ஏன்னா இந்த ஒர்க் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நல்லா போட ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து நீங்கள் போடுவீங்க ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் பண்ணலாம் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஃப்ளீட்ஸும் அப்படியே அழகாக வருது பாருங்க எனக்கு இந்த ஒர்க் ரொம்ப பிடிக்கும் இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பாருங்கள் மேல இருக்க தையலுக்கும் கீழே இருக்க தையலுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சென்டரில் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா இல்லை நிறைய ஸ்டிச்சஸ் இருக்குது நம்ம ஒவ்வொரு தையலாக பார்ப்போம் இது பேசிக் தையல் நீங்கள் போட்டு பழகணுன்றதுக்காக மட்டும் இன்றைக்கி இந்த ஒரு தையல் தான் இதில் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் இந்த எல்லா லைன்ஸுமே நம்ம போட்டுட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா இதை அப்படியே பின்னாடி திருப்பிடணும் பின்னாடி திருப்பிட்டு நம்ம ரன்னிங் ஸ்டிச் போட்டோம் பார்த்திங்களா அந்த மூணு மூணு த்ரெட் நம்ம இது பண்ணோம் இல்லையா அதை மட்டும் இப்படி கட் பண்ணிடணும் எல்லா இதுலேயும் இந்த மூணு த்ரெட் இருக்கு இல்லையா இதை இப்படி கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒவ்வொரு முடிச்சு போட்டு தம்ம ஸ்டிச் பண்ணணும் இல்லையா அந்த ஒரு முடிச்சு நூலை மட்டும் இப்படி நம்ம எடுத்துடணும் அப்போ நம்ம போட்ட ரன்னிங் ஸ்டிச் வந்து நமக்கு வெளியே வந்துடும் அவ்வளோதான் பாருங்கள் ஒவ்வொன்றா ரன்னிங் ஸ்டிச்சை பிரிச்சுட்டோம் இதை ஃப்ரண்டில் பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் இதுதான் ஸ்மாங்கிங்கோட ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சு 
இருக்குது இதை வச்சு நீங்கள் என்ன வேணால் இது பண்ணலாம் இதில் என்னடா இது சின்னதாக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நம்ம நெக்கில் வந்து பெண் ஊக் நெக் வச்சு நெக்கில் கொஞ்சம் கீழே இறக்கிட்டு அந்த சென்டரில் இதை வச்சு கூட நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணலாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் அடுத்த தையில் என்னன்றதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் தேங்க்யூ விவர்ஸ்